السلام علیکم ڈیئر فرینڈس ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل پلیز میرے یوٹیوب چینل ورلڈ وائڈ انفو کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو ہماری آپ کو مل سکے دوستو آج ہم جو ٹاپک ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ہے جارج ایچ ڈبلیو بش کے بارے میں انتہائی حیران کن انکشافات اکتالیسویں اور سب سے طویل عمر پانے والے امریکی صدر جارج ایچ ڈبلیو بش انتقال کر گئے ان انہوں نے زندگی کی چورانوے بہرن دیکھی وہ انیس سو انانوے سے انیس سو ترانوے تک امریکہ کے صدر رہے تہتر سال تک ان کی زندگی میں شامل رہنے والی بانوے سالہ بیوی باربرا کا انتقال گزشتہ برس اپریل میں ہوا تھا جارج ایچ ڈبلیو بش جنہیں بش سینئر کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے کہ صحت گزشتہ چند برسوں سے روبا زوال تھی انہیں جسم کے نچلے حصہ کے پارک کنسن کی بیماری لاحق تھی جس کی وجہ سے تقریباً چھ برس سے وہ ویل چیئر استعمال کر رہے تھے اس دوران مختلف بیماریوں کی وجہ سے انہیں متعدد بار ہسپتال بھی داخل ہونا پڑا البتہ عمر کے آخری حصے میں نیمبی وہ سرگرمیوں سے دست بردار نہیں ہوئے وہ دست دارت چھوڑنے کے بعد انہوں نے چند ایک بار سال گرا فضا سے پیراشوٹ باندھ کر چھلانگ لگاتے منائی یہاں تک کہ نوے برس کی عمر میں وہ ایک مددگار کے ساتھ پیراشوٹ باندھ کر اترے دوستو صدارت کے علاوہ انہوں نے بہت سے اہم عہدوں پر کام کیا وہ اقوام متحدہ میں سفیر نمائندہ برائے چین واٹر گیٹ اسکینڈل کے دوران ریپبلکن نیشنل کمیٹی کے سربراہ سی آئی اے کے ڈائریکٹر اور رونلڈ ریگن کے دو, دو بار عہدے صدارت میں نائب صدر رہے وہ ایک سینٹر کے بیٹے اور ایک بعد سر خان سیاسی خاندان کے سربراہ تھے امریکی تاریخ میں وہ دوسرے صدر ہیں جن کی اولاد بھی عہدہ صدارت تک پہنچی وہ ترتالیس میں امریکی صدر جارج ڈبلیو بش اور دو ہزار سات سولہ میں ڈونلڈ ٹرمپ سے ریپبلکن امیدوار کے نام زدگی کی دوڑ ہارنے والے جیب بش کے والد تھے عہدہ شباب میں پرل ہاربر پر جاپانی حملے کے بعد انہوں نے اپنی تعلیم کو معطل کر دیا اور امریکی نیوی میں اس دور کے سب سے کم عمر ایویٹر کے طور پر خدمات سر انجام دی چند برس بعد انہوں نے اپنی تعلیم کا سلسلہ دوبارہ شروع کیا اور یل یونیورسٹی سے گریجویشن کی اس کے بعد وہ تیل کے کاروبار میں داخل ہوئے سیاست میں حصہ لینے کے قبل وہ کروڑ پتیوں میں شمار ہوتے تھے انیس سو چونسٹھ میں انہوں نے سیاست میں باقاعدہ قدم رکھا انہیں امریکی صدارت اس وقت ملی جب دنیا بہت بڑی سیاسی و معاشی تبدیلیوں سے گزر رہی تھی سویت یونین اور اس کا نظام لٹکرا رہا تھا منقسم جرمنی ایک ہو رہا تھا نئی ریاستیں وجود میں آ رہی تھیں اور سرد جنگ دم توڑ رہی تھی دوستو اس مرحلے پر امریکہ کی باغ دوڑ ان کے ہاتھ میں تھی حیت مقتدرہ کے خوابوں کے مطابق وہ امریکہ کو واحد سپر پاور کے طور پر دیکھنا چاہتے تھے اپنے دور میں انہیں رجت پسند اور جنگ جو کہا گیا لیکن ڈونلڈ ٹرمپ کے آنے کے بعد انہیں معتدل کہا جا رہا ہے امریکی بالا دستی کے قیام کے لیے ان کا سب سے بڑا قدم عراق میں مداخلت تھی انہوں نے مختلف ممالک پر مشتمل ایک بین الاقوامی اتحاد قائم کیا جس میں چار لاکھ سے زائد افواج شامل تھی صدام حسین کی فوج کے کویت داخل ہونے کے بعد انہی کی سربراہی میں عسکری حل کو ترجیح دیتے ہوئے عراق کے خلاف کاروائی کی گئی اور انیس سو اکانوے کے پہلے ماہ امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے عراق پر دھاوا بول دیا عراق جیسا ترقی پذیر ملک کھلی جنگ میں جدید ترین ٹیکنالوجی سے لیس اور بالخصوص فضائی برتری رکھنے والے ممالک کا اکیلا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا اسے جلد شکست ہوئی والد اور بیٹے کی جانب سے عراق میں امریکی مداخلت جہاں لاکھوں جانوں کے سیاح انسانی حقوق کی شدید خلاف خلاف ورزیوں اور المیوں کا بحث بنی وہیں امریکی معیشت کو بھی اس کی بھاری قیمت چکانا پڑی سالہ سال کی کوشش کے بعد امریکہ عراق میں پھنس کر رہے تھے کسی حد تک اس جنگ کے نتیجے میں بالخصوص عراق اور شام میں دولت اسلامیہ کا ابار ہوا مشرق وسطیٰ عراق میں امریکی مداخلت کے اثرات سے اب تک نہیں نکل پایا جنگ ویت نام میں پڑھنے والے گہرے گھاؤ کے طویل عرصہ بعد یہ بش ہی تھے جنہوں نے کسی دوسرے ملک میں اتنی بڑی کاروائی کرنے کا فیصلہ کیا تیل کے کاروبار میں ان کی شمولیت کے پیش نظر یہ الزام بھی لگایا گیا کہ جنگ تیل کے حصول کے لیے کی گئی انیس سو میں تیانون سکوائر میں مظاہرین پر 
چینی حکومت نے کریک ڈاؤن پر انہوں نے چین کے خلاف بعض اقدامات کیے تاہم تعلقات کو بگڑنے نہیں دیا فلسطینیوں اور اسرائیل کے مابین انہوں نے حوصلہ معاہدے کے پیچھے بھی ان کی حکومت کی کاوشیں شامل کی بعد اس معاہدے کے خاطر خواہ نتائج برآمد نہ ہوئے اگرچہ خارجہ پالیسی میں انہیں کامیابیاں حاصل ہوئیں لیکن ملک کے اندر دوبارہ منتخب ملک کے اندر دوسری بار وہ منتخب ہونے میں ناکام رہے انہیں بل کلنٹن نے شکست دی اس کی ایک وجہ امریکی معیشت کا انحطاط اور بے روزگاری میں اضافہ تھا امریکہ اندر سے ٹوٹ پوٹ کا شکار ہو گیا تھا امریکی نقطہ نظر سے جہاں خارجہ پالیس کے حوالے سے انہیں کامیاب صبر کیا جاتا تھا وہیں داخلہ پالیسی میں ناکام رہے ساری توجہ ان کی دوسرے ممالک کی طرف رہی خارجہ پالیسی کی طرف رہی اور ملک کے اندر کے حالات کو کنٹرول نہ کر سکے اس وجہ سے ان کی امریکہ کی عوام نے ان کو دوبارہ منتخب نہ کیا ان کی ایک بیٹی کا انتقال بچپن میں خون میں کمی کی بیماری کے سبب ہو گیا تھا اس کا انہیں عمر بر دکھ رہا اور شاید اسی لیے انہوں نے اپنی اس بیٹی کے پہلو میں دفن ہونے کو ترجیح دی تو دوستو یہ آج کی ہماری ویڈیو تھینک یو